。当地时间周五，美日澳印四国外长将齐聚澳大利亚举行所谓四方安全对话。美国国务院毫不掩饰地指出，此次外长会重点讨论的话题之一就是中国。对此，中国外交部回应称，希望美国等有关国家少给地区国家关系添油加醋。值得注意的是，立陶宛外长也专程前往澳大利亚，赶在此次会议前与澳外长佩恩举行会晤。涉华以及涉台海问题是否被谈及，也成为了外界关注的焦点。美国国务卿布林肯已于周四抵达墨尔本，这是布林肯自去年九月见证美英澳达成奥克斯合作协议之后首访澳大利亚。访问期间，布林肯还将会见澳大利亚总理莫里森以及澳日印三国外长，这也是二零一九年以来第四次四国外长会议。布林肯在前往墨尔本的途中，对随行记者表示，美国在外交方面正在实行双轨策略，应对俄乌危机仍是当前美国外交努力的中心，但印太地区。事务是美国持之以恒的聚焦点。对于布林肯此行，美方官员并未掩饰针对中国的成分。美国国务院亚太事务助理国务卿康达则在此前的吹风会上称，四边机制外长会将讨论所谓中国挑战。对此，外交部发言人赵立坚在周三的例行记者会上强调，美国所谓民主人设早已崩塌，却仍强迫他国接受其美式民主标准，以民主价值观划线，拼凑小集团，这是对民主彻底的背叛。而中国。求和平、谋发展、促合作、推动构建平等、开放、包容、不针对第三国的亚太地区安全体系，反对构建各种封闭排他的小圈子、群中群，反对制造阵营对抗。希望美国等有关国家看清大势，放平心态，摒弃冷战思维，少给地区国家关系添油加醋，多为地区和平、稳定与繁荣。添砖加瓦。分析指出，美国总统拜登上任以来，亚太事务成为重中之重，一系列的布局主要就是服务于印太战略，以应对中国。而美日澳印四方机制与美英澳三边安全伙伴关系，共同构成了美国推进印太战略的两大重要平台。除带有准军事同盟性质的奥克斯之外，在拜登政府积极推动下，四方安全对话已经大幅升级其运转水平。去年举行了首次线下峰会。除了传统的海洋安全及反恐合作外，还聚焦气候变化以及供应链合作等。相对具有实质性和具有这种标志性意义的就是四边机制。那么相对来说 ，AUKUS 它属于一个呃安全的核心机制。我觉得未来它的这个作用和它是否能够成型还有待观察。可以看出来，我觉得美国下一步会把这几个战略进行一个重新的排列组合，不同这种分工和这种定位，同时会加强他们不同机制。之间的一个互联互通。外界注意到，在美国印太战略两大平台中，均出现了澳大利亚的身影。外界预计，作为美国在亚太地区的核心盟友，澳大利亚扼守印太通道，具有独特的地理位置。而台海、南海等问题，将成为今后美澳战略协调的重点方向。实际上，这个日本和澳大利亚像美国在，呃，亚太或者印太地区的一个双毛，双毛。那么，实际上美国在很多这种传统的安全啊，包括一些经济方面的合作方面，我觉得对澳大利澳大利亚的这种器重还是比较，还是比较看重澳大利亚的。但另一方面，我觉得更重要的是澳大利亚主动往上贴。不过，也有分析指出，从目前来看，四方机制内部各国也是各有盘算。美国希望拉拢的国家大多与中国保持良好的合作关系，不愿在中美之间选边站队，因为贸然加入反华的小圈子对他们而言弊大于利。而印度就是保持这种心态的国家之一。印度外长苏杰生将于周四至周日作为外长首次访澳，除参加四方安全对话外长会外，还将与澳外长开展双边对话。事实上，对于印印度是否绑在美国的马车上，在印度国内出现质疑之声。印度公民报的文章指出，现在恰恰是边境紧张局势出现缓和迹象的时候。中印两国都希望为进一步谈判营造更好的气氛，然而美国却出于自身利益而破坏中印对话。也有学者担心，印度将因此放弃不结盟政策以及长期秉持的外交独立战略，正不知不觉被拖入美国对中俄的双重遏制之中。
，由于实际上美国本身在这个本地区的安全啊，这个政治影外交影响力还是比较大的，所以我们看到一些地区国家不得不试图要避免选边站，但不得不在很多事情上。啊，要进行表态，对于整个无论是地区的一种啊合作啊、对话的这种方向啊、目标，都会造成一些阻力和一种破坏地区和平的一种现状。引发外界关注的还包括立陶宛外长兰茨贝尔吉斯，赶在此次四国安全对话前访问了堪培拉。当地时间周三，在与澳外长佩恩会谈后，双方召开联合新闻发布会。兰茨贝尔吉斯声称，立陶宛和澳大利亚一样，都是中国将经贸手段作为所谓。政治工具的例证。澳外长佩恩虽然给予立陶宛一定的支持，但他明确表示，澳大利亚仍致力于一个中国政策，不考虑给台当局所谓驻澳机构改名。立陶宛应该做的，是正视客观事实，纠正自身错误，回到坚持一个中国的正确轨道上来，而不是混淆是非、恶意炒作，更不是。拉拢其他国家联合对话。在结束了四国安全对话后，美国国务卿布林肯还将出访斐济，这也是自1985年以来美国国务卿首次访问这一太平洋岛国。据悉，两国还将召集并共同主办与太平洋岛国领导人的虚拟会议，聚焦气候、新冠疫情和灾害援助等问题。舆论认为，太平洋岛国中的一些国家处于所谓“第二岛链”，有较强的地缘战略意义。美国需要不断强化西太平洋军事部署。此外，拜登政府。也担心中国在太平洋岛国持续增加的影响力，力图避免发生战略版图的塌陷。推动印太战略以来，实际上这个南太国家一直是美国认为比较重要一个地区。那么加上他的盟友澳大利亚一直认为南太地区是他的后院。呃，但总的来说，我自己判断南太国家在这种嗯。对美或者是对华的政策想呃来说呢，我觉得还是从本国利益出发吧，所以他的表态可能会比较慎重一些。未来实际上这些国家最关注的仍然是经济发展问题。美国国务院周一宣布批准对台出售价值一亿美元、为期五年的爱国者导弹防御系统设备和服务，这也是拜登政府上任后第二次对台军售。对此，中方表示坚决反对，予以强烈谴责。中国国防部强烈要求美方立即撤销上述对台军售计划，停止美台军事联系，停止向台独分裂势力发出错误信号，以免给中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重后果。国防部还强调，台湾的前途在于国家统一，台湾安全靠的是一个中国原则下两岸同胞的共同努力，而绝不是美国售台武器。中国人民解放军将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败任何形式的外部势力干涉和台独分裂图谋，持续推进祖国统一进程。针对美方再度对台军售，外交部国台办接连表态，敦促美方恪守一个中国原则。和中美三个联合公报规定，纠正对台售武的错误行径。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。对于民进党当局勾连外部势力、谋独挑衅，把台湾老百姓血汗钱用来购买武器，国台办发言人马晓光表示，这挽救不了台独必然灭亡的命运，只会加剧台海紧张动荡，一步步把台湾推向灾难。央视国际锐评周三指出，华盛顿一再违背不支持台独的政治承诺，屡屡借台湾牌干涉中国内政，这一恶劣行径充分表明，美方是台海和平稳定的最大破坏者。台湾。岛内也有不少理性声音指出，美国对台售武只不过是骗台湾人的钱，将台湾当成美国军火商的提款机。一旦台海生战，台湾必将沦为一枚弃子。美国务院政治军事局周一通过新闻稿表示，已决定向台湾出售支持爱国者导弹工程服务及战场监视项目计划，为期五年，总价约一亿美元，约合人民币六点三亿元，其中包含工程服务，以维持改善爱国者防空导弹系统。目前，五角大楼国防安全合作局已经将这项军售正式知会国会，最快将在一个月后生效。外界注意到，这是拜登自去年上任以来第二次对台。
军售。去年八月，美国务院批准一项总额约七点五亿美元（约合人民币四十八亿元）的对台军售案，包括四十门 M 幺零九 A 六帕拉丁型自行榴弹炮、二十辆 M 九九二 A 二系列野战炮兵弹药补给车、一套先进野战炮兵战术数据系统等。呃，我们看到，在短短的一年之内，两次军售，也就是说，意味着拜登延续了特朗普时期的将对台军售决策便捷化和这个呃常态化的这么一个趋势，也是符合美国现在要跟中国进行最激烈的竞争，遏制中国这么一个二十一世纪最重要的地缘战略对手的这种这战略的目标之下，可以说是一个必然的选择。观察指出，相较于拜登政府的首次对台军售，此次向台湾出口的主体不是武器装备，而是一套工程勤务服务。美国曾在本世纪初向台湾地区出售了近十套爱国者系列防空导弹，尽管此前几经维护升级，但这批导弹的技术性能如今难免出现下降，尤其是其核心雷达与火控系统更是越来越无法满足战备需求。根据方案，美军工企业将会为台湾地区部署的爱国者防空导弹。提供效能检测服务并进行更新，而后续的工程服务支持也包含在这笔军售订单之内。有分析认为，老旧的爱国者导弹经过整备升级之后，究竟能发挥多少作用，仍要打上问号。拜登政府时隔半年便开启第二次对台军售，数额不大，且没有新武器、新装备，说明试探意味较强。另外，此次军售既帮助雷神和洛克希德马丁等美国军工企业从台当局身上刮油水，还能够为台当。当局营造一种所谓的安全感，所以美方才乐此不疲的频频在危险的边缘试探，而不愿收手。拜登政府可能不会松太多的口子去卖他一些更新的武器，比如说像特朗普任内说这个地对地导弹这种情况会比较少见，所以说他拜登政府我感觉就是他的调门很大，但是实际上做的事儿呢相对。不是很多。台湾方面，台防务部门周二忙不迭发新闻稿，感谢美方的军售决定。然而，有台媒近日爆出，本次军售表面上给台当局正面子的背后，却是台湾又被强迫当了一次冤大头。据台湾联合新闻网周二报道，在此次一亿美元爱国者导弹系统费用中，最大一笔支出实际上是雷神公司的导弹系统技术协助顾问费用，而这笔所谓的顾问费，实际上则是台湾重新加入爱国者导弹。使用方的入会费用，美方军火商驻台技术顾问不仅在岛内成为了座上宾，这些美方顾问的家属也都在岛内生活，费用都要台方负担。通过这种强买强卖式的就对台军购，名义上说是为了呃台湾的利益，事实上的话，其实为了更主主要的还是为了迎合国内军火利益集团的这个他们的利益。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。美国国防部宣布，白宫已批准一亿美元的对台军售，帮助维持和改进爱国者飞弹系统，以加强台湾的防空体系和监测能力，遏阻区域威胁。那么对此，您如何看呢？确实，外界已经注意到，这是美国总统拜登去年一月底上任以来的第二次对台军售，也是今年的第一次。大家知道，特朗普在四年任期内几乎每年都要对台军售一次，而且金额都非常大。总计超过了两百亿美元，而拜登上任至今的两度对台军售，金额总共加起来也才八点五亿美元。所以从这个角度来讲，相较于特朗普时期，拜登政府的对台军售还算是相对克制的。尤其这次对台军售，一是金额非常小，可以说是这些年以来美国对台军售金额最小的一次；二是军售的限制是属于防御性的。因为爱国者导弹是典型的防御性武器。三是跟过往美国对台军售不同的是，这是一亿美元的军售，并不涉及美国向台湾提供新的武器装备，而仅仅是爱国者导弹的后勤服务、资源维修与保障。也就是以前美国卖给台湾的爱国者导弹，都是要送往美国国内进行检测、维护与保养的，而本次军售案实施之后。美国售台的爱国者导弹就不用送回美国维护与保养了，而是改由美方派遣技术人员到台湾来完成这些后续工作，以节省维护保养的时间，让台湾的爱国者导弹的战斗力可以维持下去。因此啊，蔡英文当局过分夸大本次军售的意义
，有业过坟场、吹口哨、为自己壮胆之嫌。嗯，那么您认为拜登政府为何选择在这个时候公布新一轮的对台军售？背后又有什么样的政治和军事盘算呢？其实由美方来对售台爱国者导弹进行维护与保养，早就在外界的预期之内。是美方在卖给台湾爱国者导弹的时候就已经有约定的，而这个涉及一亿美元的美国对台军售计划，也是蔡英文当局早就向美方提出过申请的。然而，拜登政府早不公布，晚不公布，偏偏在这个时候公布这个方案，我认为啊，这背后的时机点还是大有讲究的。他是想透过这一行动发出某些政治与军事信号。首先，这次军售宣布的时机点，正处于北京冬奥会举行期间，它有违奥运会倡导的和平友爱精神。这也可以被看成是拜登政府号召外交抵制北京冬奥会之后的又一个不友好的动作。那么，其次，这次对台军售是发生在中美关系与两岸关系尚未出现好转，尤其是两岸军事对峙仍然在进行之中的情况下。这对于未来中美与两岸关系的改善，显然都不是好事情。尤其值得我们注意的是，这次对台军售还发生在俄乌局势高度紧张，美方认为俄罗斯有可能会在近期就对乌克兰发动大规模军事袭击，甚至是全面占领乌克兰的这么一种大背景下面。而俄乌局势的紧张，也让台海局势受到了国际观察家们的高度关注。外界也在通过拜登对俄乌局势的反应，来断定将来美国是不是真的会出兵保护台湾。我认为，正是在这种情况下，拜登政府才不得不在俄乌局势仍然处于高度紧张的状态下，硬着头皮公布了新一轮的对台军售。其目的无疑是想向外界发出这么一个信号，即相较于乌克兰问题，美国更加重视台湾问题。也就是说，拜登政府想要以这个区区一亿美元的对台军售小订单，来向外发出一个大信号。那我们也看到，针对拜登政府新一轮的对台军售，外交部和国防部都先后向美方表达了强烈的不满与抗议。对此，您又作何解读呢？我注意到，对于这一轮的美国对台军售，这次中国大陆的回应，跟过往有了两个不太容易被外界察觉的不同。其次。过去无论是国台办、外交部还是国防部，都会重点将批评的矛头对准蔡英文当局，而不是仅仅针对美国。然而这一次，除了专门从事台湾工作的国台办，批评了蔡英文当局勾连外部势力谋独挑衅之外，外交部与国防部都将批评的火力对准了美国的拜登政府，基本上没怎么批评蔡英文当局。第二个不同是，过去中国大陆在批评蔡英文当局的时候，都是着重于表达政治立场与政治原则，以及对其提出严厉的警告。然而这一次，国防部新发言人吴谦却非常罕见地跟蔡英文当局讲起了道理，也就是台湾的前途在于国家统一，台湾的安全靠的是一个中国原则下两岸同胞的共同努力。而绝不是美国的售台武器。这背后的潜台词，无疑就是希望并奉劝蔡英文当局放弃对美国武器的依赖，回到政治解决两岸问题的正确轨道上来，也就是承认一中原则的九二共识。再加上全国政协主席汪洋，在接见前国民党主席冯修柱的时候表示，愿意在坚持一中原则与九二共识的基础上，和台湾各党派。团体与人士，就两岸关系相关问题，开展广泛深入的对话沟通与民主协商。这些信息似乎都预示着，两岸有可能正在为紧张的台海局势降温，以为在蔡英文下台前，实现两岸关系的解冻，营造一个相对良好的政治与舆论氛围。让我们拭目以待。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。眼下，欧亚地区正被各种军演所充斥，从陆路到海岸，俄罗斯、乌克兰、欧美等国可谓你方唱罢我登场，硝烟味浓厚。
或秀肌肉是否意味着战争前夜。而在美国加大渲染战争气氛之时，欧洲多国领导人仍在马不停蹄进行政治斡旋，能否化干戈为玉帛？来看报道。周二，俄罗斯南方军区宣布，该军区官兵近几周内将参与于三十场联级对抗战术演习，在俄南部地区展开。每场均有近四百名官兵、约八十件军备及特种装备参演。俄方去年十二月曾表示，二零二二年将在南部地区举行三千多场作战训练活动。而根据俄军训练计划，俄海军也将在地中海、北海、鄂霍次克海、大西洋东北部海域和太平洋海域区等域内。举行一系列演习，共一百四十多艘军舰和保障船只、六十多架战机、一千多台军事装备及近一万名军人参与演习。周一，俄罗斯北方舰队军舰已进入地中海，将同俄黑海舰队和太平洋舰队的军舰会合，在地中海举行联合军演，其中包括乌斯季诺夫元帅号导弹巡洋舰、卡萨托诺夫海军元帅号护卫舰、库拉科夫海军中将号大型反潜舰。周二，又有六艘俄罗斯军舰从地中海前往黑海参加海上演习。此外，俄罗斯与白俄罗斯联盟决心二零二二军演的主要阶段将于周四。至下周日展开，这是多年来双方最大规模的联合军事演习。目前，俄罗斯东部军区 S 四百防空导弹系统已开始准备在白俄罗斯布列斯特州执行战斗训练任务。俄媒披露，布列斯特靶场将成为演练地之一。该靶场距波兰边界四公里，距乌克兰边界不到四十公里，其释放的信号不言自明。在白俄罗斯进行军事演习，这无疑是普京，啊。继续施压的一个重要方面。那么，在从地形上看，从距离上看，啊，如假如从白俄罗斯俄军进攻乌克兰，那么基辅将更难，啊，这个守卫，啊，这是施压的一个新的表现。就在俄白联盟决心2022军演的相同时段，乌克兰武装部队也将举行军事演习。乌克兰国防部长列兹尼科夫称，这次军事演习将有美方援助的无人机和标枪反坦克导弹的参与，并称乌克兰正在接收来自英国的以前只能梦想的武器。而据美媒周一报道，美国杜鲁门号航母、法国戴高乐号航母和意大利加富尔号航母组成的三航母编队正在地中海举行大规模。模演习到了三月份，美国与北约的最大规模极地演习“寒冷反应二零二二”也将拉开帷幕。二十八个国家的三点五万名军人和美国的杜鲁门号航母将参演。针对这一系列密集的演习动作，英国快报就不无担忧地写道：“快速动员护秀肌肉，是不是意味着战争前夜？”与军演同时上演的是欧洲多位领导人步履匆匆的政治斡旋。周二晚，德国总理朔尔茨在柏林与来访的法国总统马克龙以及波兰总统杜达举行魏马三角领导人会议，探讨为俄乌局势降温的措施。而三人都在会后强调，会谈的目标是避免欧洲发生战争。这个美国只是啊，敦促这个欧洲主要国家啊，特别是德国和法国。如果俄罗斯入侵乌克兰，那么要对俄罗斯进行空前、严格和全面的经济金融制裁。原则上，欧洲主要国家是同意的，但是在某些至关紧要的点上，比如在舒尔茨访美的时候，坚持不对啊北溪二号做任何表态，这个表明啊，这个美国和欧洲之间还有难以啊这个完全抹平的。重要分歧。英国国防大臣华莱士于周一在伦敦与波兰防长布拉斯恰克会面，讨论日益恶化的局势。随后，华莱士将前往莫斯科与俄罗斯国防部长绍伊古举行会谈。这是自乌克兰危机以来首次由北约成员国防长访问莫斯科。英国外交大臣特拉斯也于周四访问莫斯科，与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈，就俄方提出的安全保障倡议进行探讨。而英国首相约翰逊则于周四前往布鲁塞尔和
华沙，分别与北约领导人斯托尔滕贝格和波兰领导人举行会谈。英国政府称，约翰逊计划在与北约领导人的会晤上，向北约方面提出增加在爱沙尼亚的英国军队的数量，向南欧部署更多英国皇家空军战机，向地中海东部部署至少一艘皇家海军驱逐舰等一系列提议，以帮助波兰和其他东欧国家应对俄罗斯侵略的影响。美国也正不断向波兰和罗马尼亚等国派遣士兵，加强北约东翼武装力量。据乌克兰国防部长称，第九批和第十批来自美国的军事援助物资也已于当天抵达，其中第九批物资包括重达八十多吨的弹药。此前还有报道称，乌克兰政府要求美国在哈尔科夫地区部署多套萨德反导系统。而日前，白宫下令，若俄乌发生冲突，驻波兰美军将可协助在乌克兰的美国公民入波避难，并再次呼吁美公民立即离开乌克兰。不过，白宫此举是真的有必要，还是仅为渲染局势尚未可知。因为此前，美国政府和媒体就多次打配合放过烟雾弹。上周四，美国务院发言人普莱斯就说，俄情报机构计划伪造乌军袭击俄领土的视频，并称已掌握证据。但在记者要求其出示证据并证实真伪时，普莱斯却未给出明确回应，只是说建议相信美国政府的话。而上周五，美国彭博社在其网站首页上发布直播俄罗斯入侵乌克兰的标题。尽管彭博社随后辟谣致歉，但这条假消息已传遍全球。美国为何如此热衷于热炒俄乌局势？美国几大军工巨头近日对投资者的表态道出了隐藏在背后的利益。雷神公司首席执行官格雷格·哈耶斯吹嘘称，他们为乌克兰提供武器以震慑俄罗斯。洛克希德·马丁公司首席执行官詹姆斯·泰克莱特也对投资者表示，乌克兰、伊朗、也门等地的局势都带来新的盈利机遇。美国的军工企业和美国政府、国会关系密切，形成了势力庞大的军工产业利益集团，也被称为军工复合体。统计数据显示，仅2021年上半年，洛克希德·马丁公司、雷神公司、通用动力公司、波音公司和诺斯罗普格鲁曼公司这五大美国军工巨头就豪掷了总计三千四百二十万美元游说资金。美俄就乌克兰问题展开激烈博弈，这本来跟日本没多大关系，但外界注意到，美国并不打算让日本置身度外，似乎有意将日本推入乌克兰危机的漩涡当中。日本方面日前决定，在俄乌紧张局势下，为避免欧洲天然气供应遭俄罗斯截断。应美国要求，将支援欧洲部分液化天然气。而针对俄日领土争端，美国也大做文章，公然喊话支持日本，夹带私货扯上乌克兰问题。那么，美国强行拉日本入局，究竟有何意图？日本方面又有着怎样的算计呢？来看报道。据日本放送协会报道，周三，日本经济产业大臣秋生田光一在与美国驻日大使以及欧盟驻日大使举行会谈后，对媒体宣布，在确保日本国内用量足够的情况下，调度部分液化天然气给欧洲。他还透露，日本公司已将多艘运往日本的天然气运输船转发给欧洲，下个月还会有更多的天然气货船发往欧洲。日本首相岸田文雄当天也确认了日本向欧洲分拨天然气一事。实际上，俄乌局势持续紧绷，一些欧洲媒体在报道中就担忧，俄罗斯可能会通过减少给欧洲提供的天然气供应进行反制。而欧洲严重依赖俄罗斯天然气，发电及取暖所需的高达四成都来自俄罗斯。外界注意到，从去年夏天开始，由于储备不足、供应下降等原因，欧洲一直面临天然气短缺的问题，使得欧洲去年底天然气价格创下纪录，许多国家电价也随之上涨，引发民众抗议。值得注意的是。日本本身的液化天然气也不富裕。有报道提及，日本能支援欧洲的液化天然气有限，因为日本的电力有超过百分之七十六为火力发电，其中又有近百分之四十仰赖液化天然气。同时，日本今冬寒冷，是十年来电力最吃紧的一年。NHK 则称，这是美国政府为确保欧洲的能源而请托日本，日本政府罕见的因应措施。面临着美国拜登政府提出的请求，日本其实理论上是没有理由拒绝的。如果岸田文雄政府拒绝了美国的请求，那么肯定会引起日本国内亲美势力，特别是政界亲美势力的不满，进而导致这个岸田政府的呃运营情况呃
不会稳定。另一方面，如果没有乌克兰危机，或者乌克兰危机没有像当前这么严峻的话，那么日本即使将自身全部的天然气送给欧洲，也不会得博得欧洲的好感。但是因为现在的情况比较危急，能够起到雪中送炭的作用，进而其实也有助于强化日本与欧洲的关系。本周二、周三，日本国会众议院、参议院接连通过所谓“不允许凭借武力改变现状”议案。决议案指出，乌克兰国界附近的情势因外国势力的动向变得不安定，对持续紧张的情况感到深切忧虑。无论任何国家，绝对都不允许凭借武力改变现状。深圳卫视注意到，就在日本国会通过这一涉乌议案前。本周一，美国驻日大使伊曼纽尔在推特上发了一段视频，声称在北方领土日之际，我有想要传达明确的信息。美国在北方领土问题上支持日本。值得注意的是，在伊曼纽尔发布的这段时长一分三十八秒的视频中，大篇幅指责俄罗斯在日俄领土争议问题上的做法并不是个例，并提及俄罗斯在乌克兰边境附近集结了十万士兵等美国渲染乌克兰局势时的惯用说辞。谈俄罗斯威胁，整段视频超过一半的时间，伊曼纽尔都在针对乌克兰局势指责俄罗斯。分析指，此举明显有引诱日本在对俄问题上同美国保持一致步调的意味。针对日本在美国施压下的蠢蠢欲动，俄罗斯驻日本大使米哈伊尔·加卢金就警告说，日本跟随美国实施制裁的相关行动，在改善俄日两国关系的对话上将会适得其反。俄外交部发言人扎哈罗娃则表示，如果日本在南千岛群岛问题上继续纠结，只会让美国坐收渔翁之利。那我们需要注意的一点是，乌克兰问题其实与日本的、与日本与俄罗斯之间的南千岛群岛问题其实是有本质的区别的。日俄的这个领土争端，其实最主要的一个原因，其实涉及的是，呃，二战结束后。各国是否尊重和遵守世界反法西斯战争的一个成果？那日本更主要的目的是想通过参与乌克兰问题来唤起国际社会对于自身北方四岛问题的一个关注。同情以及支持。上月末，在与美国总统拜登举行的视频会晤上，日本首相岸田文雄承诺完全支持美国就俄军侵略乌克兰采取行动。日本还要和美国一起行动，对俄军侵略乌克兰予以所谓的有力回击。这一浓浓火药味的表态引发舆论高度关注，被认为释放出一旦俄乌爆发战争，日本将出兵乌克兰的信号。众所周知，作为二战战败国，日本的武装力量并非正规的国防军。受到和平宪法的限制，根本不可能出兵到国外参与军事行动。而今，国际社会要对日本出兵乌克兰予以极高的警惕，坚决遏制日本突破专守防卫、对外扩张的野心。我个人认为，其实最终出兵的可能性很小，因为，呃，从战后至今，日本历届政府其实一直在寻求与俄罗斯解决领土以及和平条约的签署问题。那么，如果日本这一次，真的派兵前往乌克兰前线与俄罗斯进行这种军事冲突的话，那么也就意味着日俄之间的领土问题、和平条约的缔结问题将永远不会实现。这个对于日本政府来说是一个呃得不偿失的事情。相关话题来连线特约评论员孙清杰，孙先生你好。俄乌边境局势持续升级，俄罗斯在黑海、白俄罗斯举行大规模军事演习，您有什么样的观察吗？除了俄罗斯正在和即将开始的大规模军事演习之外，北约、乌克兰也没有闲着。如果我们将战争视为政治意志的较量的话，现在各方同时进行大规模的军事演习，何尝不是一种软性的战争呢？俄罗斯和西方之间的混合战争其实一直都在继续。现在这种规模和烈度的军事演习，其实是战争逻辑的升级。战争理论家克劳塞维茨就认为说，战争不仅是一条真正的变色龙，它的性质在每一具体情况下都或多或少有所变化。纵观战争的历史，我们就会发现，很多战争并非是经过理性计算之后的选择，而是在恐惧、荣誉的情感压力之下。别无选择的结果。从各方举行大规模军事演习来看，除了演练和表演之外，也是在模拟实战。只不过各方只是跟自己的假想敌交手而已，而各方的假想敌呢，又如此的接近和真实，我们就不能将这些演习当做普通的军事演习了。俄罗斯的军事演习的规模就不用说了，东兵西调，海陆并进。一是俄罗斯海军的精锐力量在黑海
进行演习，而美国等北约国家的航母舰队就在地中海进行演习。这是冷战结束以来，美国航母战斗群在地中海和亚得里亚海接受北约的指挥。二是俄罗斯和白俄罗斯在白俄罗斯境内接近波兰、立陶宛和乌克兰的边境地区进行了演习。西方媒体就认为说，这是冷战以来最大规模的调动。俄白之间的军事一体化的水平在不断的加强和强化，同时，俄罗斯、白俄罗斯为战争做出了充分的准备。美国近期加强了在北约东翼的部署，向波兰、罗马尼亚部署新的部队。北约国家持续的武装乌克兰，乌克兰军队在近期也进行了无人机和反坦克导弹的演练。由此可见，各方进行的军事演习也是对未来可能的战争情景的模拟。都是在展现做好了战争的准备，没有任何一方表示要退缩。为了应对俄乌危机，日本向欧洲提供天然气援助。那么您对此又如何看呢？这个消息还是非常有意思的。日本呢，并非是天然气生产国和出口国，而是全球主要的液化天然气的进口国和消费国。日本电力的三成左右是靠天然气。这个冬天呢，全球的能源价格不断的上涨。日本为什么还要把天然气转播给欧洲呢？原因就在于美国没有办法满足欧洲的天然气需求。美国三成左右的液化天然气出口呢，到了欧洲，还在中东帮助欧洲找液化天然气的来源。为什么要这么做呢？无非就是想让欧洲国家相信，即便是俄罗斯切断了天然气的管道，美国可以保证欧洲的天然气供给。这里面有两个意思，一个呢就是美国制造了一个绝好的机会，抢占欧洲的天然气市场。其实，在此之前，特朗普就反对北溪二号天然气管道，主要是为了给美国的液化天然气寻找市场。现在，拜登政府正好顺理成章地把比较贵的液化天然气打入欧洲的市场。另外一个就是抵消俄罗斯天然气管道政治，坚定欧洲国家跟随美国的决心和信心。日本内阁经济大臣就表示说，日本公司将很多运往日本的天然气运输船转发到欧洲。当然，前提呢是保证日本自身需求。日本通过这种方式也算是参与到七国集团的集体行动了。日本呢，并非俄乌危机的当事方，但是作为美国坚定的盟友，日本也不甘落后，通过转播天然气运输船这一行动来显示自己的立场。其实日本也没有什么任何损失。现在液化天然气价格上涨，如果有储备的话，暂时不买也没有关系，做个顺水人情，卖给欧洲人。但是呢，这一举动暴露了一个问题：美国没有足够的天然气给欧洲，地主家的余粮也是有限的，能源价格上涨，美国也没有能够免俗。另外，俄罗斯最大的战略优势，除了军事实力之外，就是能源，尤其是天然气。欧洲国家当然明白。民众需要天然气取暖、做饭，没有能源，什么理念都是空话。在天然气危机之下，欧洲国家从俄罗斯进口的煤炭大增，俄罗斯超大规模的国土空间，石油、天然气、煤炭，能源丰富，还有巨大的原材料的优势。一旦欧洲和美国共同对俄罗斯进行严厉的制裁，欧盟经济社会发展所需要的原材料、能源从哪里来呢？难道让日本这个原材料的进口国来救急？美国及其西方阵营的优势呢，就是对世界市场的操控，以极限制裁将俄罗斯从世界市场中踢出去，这肯定是两败俱伤的结果。俄乌边境的战争危机既是地缘政治的较量，同时呢，也是经济能力和韧性的较量。好的，谢谢孙先生在线与我们分享您的观点，谢谢。美国商会官员周三透露，总统拜登正考虑对中国启动新一轮贸易调查，并可能对华实施新的制裁。外交部和商务部周四就此回应表示，中国克服疫情影响，努力兑现购买承诺，反而是美国借贸易逆差为由，提高对华关税，加大对华企业的打压、威胁和施压，无助于解决中美双方的贸易问题。
美国普查局周二表示，中美贸易数据显示，中国在增购美国农产品、制成品、能源和服务方面还未达到承诺。美国官员呼吁中国采取具体行动。对此，商务部发言人高峰周四回应表示，中美第一阶段协议有利于中美两国，有利于整个世界，希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施，为双方扩大贸易合作创造良好氛围和条件。同一天，外交部发言人赵。赵立坚对此也作出回应称，作为原则，中方一向主张，对于两国经贸关系中的问题，中美双方应本着相互尊重、平等协商的精神，妥善加以解决。二零二零年一月十五日，中美正式签署第一阶段经贸协议，主要内容包括：美国对华三千亿美元产品加征关税，从百分之十五降至百分之七点五；中国在两年内承诺增购美农产品等两千亿美元。协议生效以来，中方努力克服疫情冲击、全球经济衰退、供应链受阻等带来的多重不利影响，推动双方共同落实。然而，面对经济提振不利，美国政府不愿承认自身过失，持续。去甩锅中国，多次无理指责中方未能履约推卸责任。事实上，美国显然忘记了自身义务，并仍在将对华商品加征关税作为胁迫中国的筹码。美国就此发声称，除非中国在中美贸易中做得更多，否则美仍将继续施加制裁。美国近日就以莫须有的理由对三十三家中国企业施加制裁，限制美出口商对中企出口商品，并将三十三家中企列入未核实名单中。分析认为，即便中国愿意自美增购商品，也并不能解。决。解决美国国内生产力不能满足本国需求的本质问题，而更为关键的一点是，中国能从美国买到什么呢？美国能源、农产品在全球市场中并不具有显著优势，而美国仍然具有优势的尖端工业产品，美国则禁止对华出口。加之美供应链危机造成的港口堵塞、工厂停产等情况，这更为中国增购美国产品增加了难度。